the word. Спасибо тебе за твое слово. I thank you most of all for the gospel. Спасибо тебе за Евангелие. Um, Lord, that is both to the Jew and to the Gentile. За Евангелие, которое в первую очередь еврею и не еврею. And Lord, uh, I just pray that uh, your words today would uh, equip us for effective ministry. Я молюсь, чтобы твои слова сегодня они нас нарядили для эффективного служения. In reaching the world with the gospel. Чтобы мы достигали мир Евангелием. Beginning with the Jewish people. Начиная с еврейского народа. In Yeshua's name. Во имя Иисуса. Amen. Amen. All right. Well, um, yesterday we spoke about. Um, Why, why we go to the Jew first? Вчера мы говорили на тему, почему мы должны идти к евреям в первую очередь. И мы вчера пришли к пониманию, что это очень важно. Needs to grasp this message. И мы и рассуждали о том, что в, в общем-то церковь она нуждается в том, чтобы она поняла вот это с, э, послание, восприняла. Мессианское движение, как само по себе движение, недостаточно для того, чтобы достигать, оно не, ну, не будет настолько эффективным. Most Jewish people come to faith through regular Believers in, in everyday life. Большинство евреев, которые приходят к познанию, они приходят к Господу каждый день. И я знаю, что у вас есть хорошие отношения с поместными церквями здесь в городе. And I, I cannot emphasize enough the importance of working with the local body. И я не могу достаточно выразить важность, но на самом деле это очень важно о том, чтобы иметь взаимосвязь с местными церквями. Иногда, как часть мессианского движения, и я являюсь частью мессианского движения, у нас иногда понимание, мышление такое «это мы, а это они». There's us, the messianic believers, and them, the church. Это мы мессианские верующие, и это они, это церковь. That's a very faulty worldview. На самом деле это очень ошибочный ошибочный взгляд. Firstly, it's not biblical. Первое, это не библейский взгляд. And second of all, it actually rebuilds the walls that Yeshua died to break down. И второе, что это возносит стены, те стены, которые Иисуса пришел, чтобы разрушить. Of course, there's different expressions of the body. There's more Jewish expressions and there's more Gentile expressions. Конечно, в мессианском движении есть намного больше еврейского самовыражения, чем вот в церквях и больше церковного самовыражения. But I think that um, we have to guard against any form of of arrogance. Но я думаю, что нам нужно быть очень внимательными и защищать себя от предвзятости. That we that we have the truth and the church doesn't have the truth. That that kind of attitude really breeds division. Чтобы это отношение у нас и не создалось, что у нас есть истина, а церковь не имеет этой истины. And so I think that's a very important thing that individually we each have to guard our hearts in that area. И каждый индивидуально должен защищать и охранять свое сердце от такого рода мышления. Because whether we are Jews or Gentiles, it's only by the grace of God alone that we can be that, that we are saved. Потому что независимо или мы евреи или мы не евреи, только из-за благодати мы сегодня спасены. None of us can boast about our, our flesh or any of our own accomplishments. Никто из нас не может хвастаться нашей плотью собственной или нашими достижениями в том, что мы спасены. So I think it's important to to just come in with a humble attitude from the very beginning. Поэтому очень важно, чтобы мы со смиренным отношением начинали служение изначально. Amen. Amen. All right, great. Замечательно. Hopefully you all agree with that. Надеюсь, что вы согласны со мной. Okay. Um, I'll I'll talk a little bit about what we do at Gateway because I think it'll help to create a a. Uh, A basis of understanding for you. Я немножко поделюсь о том, что мы делаем в нашей церкви Gateway, и это даст вам немножко такое начальное понимание. 
Я являюсь пастором еврейского служения в нашей церкви. Um, it's a church of, on the average weekend, we have around 12,000 people in attendance. Это церковь, которая каждую неделю на выходных собирается около 12 тысяч человек. We have two different campuses. И у нас два лагеря есть. And we have, uh, is it 10 services now? Is that right? 10 services? И у нас сейчас два лагеря, это как два зала. И у нас 10 служений, 10 собраний. And the, the first the first Friday of every month каждую пятницу первую пятницу в месяц we have a messianic service which is an outreach to the Jewish community у нас мессианское служение что это мы делаем мы достигаем еврейский народ в нашем районе and uh, we you know we I, I read from the Torah we have messianic worship it's a it's a fully messianic service мы это настоящее мессианское служение у нас есть Тора служение у нас есть мессианское поклонение We meet in in the church building in the main facility. И мы собираемся. Это собрание происходит в главном зале церкви. And uh, we average approximately 400 people in that service. И где-то 400 человек посещают это собрание. And a large percentage of them are actually Jewish Jewish people and Jewish believers. Большинство из этих людей евреи или евреи верующие евреи. And really, uh, our goal for that service is to be an outreach, to be a gospel outreach into the Jewish community. Цель нашего служения именно вот этого еврейского, чтобы мы достигали еврейский народ в нашем районе. And also to be uh, a bridge between the church and the messianic movement. А также чтобы быть мостом между церковью и между мессианским движением. And to be a bridge, most importantly, for Jewish people to reach Jesus. Но самый важный мост, чтобы был между евреями и чтобы они пришли к познанию Иешуа. Каждое служение, на каждом собрании у нас есть покаяние. Где-то пять или шесть человек, они спасаются во время этого служения. Uh, we have Jewish seekers regularly coming to the service. У нас также есть евреи, которые ищут, ищущие евреи. And Jewish people coming to faith regularly. И те, которые не очень так открыто могут сказать, но они ищут, и они регулярно приходят на служение. And it's uh, it's quite a different paradigm to what some people are used to. И у нас немножко совершенно друг другая картина, чем люди другие привыкли к определенному стандарту. У нас немножко другое. But it really is a very effective uh, outreach to the Jewish community. Но это очень эффективно для еврейского общества. And it's also a strong statement to the Jewish community that that real believers, that that true Christians love the Jewish people. И это также для еврейского общества это как знак том, что верующие христиане они они любят еврейский народ. Um, we are also extremely involved in in Israel itself. Мы также очень много вовлечены в Израиль как в страну. Мы также связаны с мессианскими лидерами в, в земле Израиля. И мы работаем с многими лидерами мессианскими. And, uh, we we, we and come alongside existing ministries that are already и что мы делаем? Мы идем и поддерживаем уже те образовавшиеся служения и поддерживаем там в Израиле. Мы также вовлечены с Иерусалимским институтом правосудия, правопорядка. Знаете ли вы Халева Майера? Я не знаю, знаете ли вы, кто он есть? He's a messianic believer who's a very successful lawyer in Israel. Халев Майер, он очень успешный бизнесмен и также он успешный юрист. And uh, he, he 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 actually fights for social justice in the land of Israel. Что он делает? Он борется за социальное правосудие в земле Израиля. In many areas. В в разных областях. But especially as it pertains to the Messianic Jews in the land. Но особенно большой вклад он он уделяет мессианским верующим, которые живут в там земле Израиля. And uh, there's been many cases where um, the the right for Messianic believers um, to live in the land has been challenged. 
И э, были много дел, которые мессианские верующие э, имели право жить там в Израиле, но к ним э, неправильно относились, и вот он э, помогал им. Court, и многие дела, которые были э, рассмотрены судом Израиля, And uh, the last time that I checked, uh, that they had not lost one case. They, they раз, won every разговаривал с ним, то мы узнали, что еще ни одного дела не было проиграно, которое вел Халев. Халев has very good relationships with most people in the Knesset. Халев имеет хорошие отношения с большинством людьми в Кнессете. And I've had the privilege of, of going with him every time I go to Israel to meet Knesset members. И когда я еду в Израиль, у меня привилегия такая, что он меня знакомит, берет с собой в Knesset и знакомит меня с многими людьми. And we also are involved in social projects in Israel. Также мы вовлечены в социальные программы Израиля. Whether it's providing uh, school books for children or Passover packages for soldiers. Или это предоставлять деткам книги детские или же солдатам uh, помогать. Haifa, Мы работаем с основными общинами, которые находятся в Хайфе, в Тель-Авиве. Well. В Ашдоде так же самое. And uh, we, we're just very involved in the land of Israel. И мы очень сильно вовлечены в, в Израиль. And uh, I, we, we take teams out there about three times a year on the average. Где-то три раза в году мы берем группы и едем туда. And uh, we, we try to be as strategic as we can in what we do. И мы пытаемся быть стратегически направлены до максимума в том, что мы делаем. And then uh, there's another organization uh, in Israel. Есть еще одна организация в Израиле. Called called Hatzala. Которая называется Хак. Я не знаю, узнаете ли вы эту организацию или, может быть, слышали. Это организация, она как организация быстрого действия, как скорая помощь. Um, is like a Есть еще одна организация, Аген Магин. Магин. Звезда Давида в переводе. Магин Давид Адом это организация, это как Красный Крест, только с еврейской точки зрения. Yeah. And anyway, uh, they, they are actually in, uh, an organization that is owned by Orthodox Jews. Это организация, которая принадлежит ортодоксальным евреям. Um, and I'm very open that I'm a messianic believer. И я очень открыт в том, что я мессианский верующий. And basically, our philosophy is if people are willing to work with us, as, наша, as we are, then we'll work with them. Наша философия такова, что если люди, зная, кто мы есть, готовы работать с нами, то мы будем работать с ними. And so, for example, um, I don't know how, how many of you are familiar with um, Storot. Я не знаю, сколько из вас знакомы с Стерот. Стерот. Storot. Are you familiar with it? Знакомы? Кто-то знает, что это такое? Okay, well, let me explain to you. Я сейчас вам объясню. We're very involved in that area. Мы очень вовлечены в этой области также. Storot is the largest Israeli city that's very, very close to Gaza, right? Very close to the Gaza border. большой город, который близко находится к Газе. And uh, you probably know there's been thousands of rockets fired uh, into Storot over the last three years or И so. вы, наверное, знаете, что в этот город очень много бомбежек идет со стороны Газы. Uh, that's what actually caused the, um, the war in January. И это стало причиной войны в январе. And so uh, we, 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 we help provide um, um, trauma kits. Um, trauma kits is like, it's, it's basically equipment that if, if people have blood loss, et cetera, it helps them to prevent them from losing blood, mm -hmm. to save lives. И вот мы предоставляем и им аптечки. Это такой, это так, такой вид помощи, как, что помогает людям не терять слишком много крови, если они ранены. 
and uh, the, the children are, play, are, are afraid to, to play uh, on the playgrounds because sometimes missiles are fired from Gaza. Дети боятся играться на детских площадках, потому что могут снаряды упасть, которые направлены из Газы. So we just helped to complete a bomb-proof playground for children. И мы сейчас работаем над таким проектом, чтобы помочь детские площадки снарядить, которые бы могли защищать от бомбежек. Мы также помогаем предоставлять, ну, закупать бронежилеты для медицинских работников, что облегчит им также. And so my point is that we we work with the body in Israel, but we also work with the with the uh, secular, with the non-messianic body as well. I said this to say that we work with the messianic believers and also with social and help them in Israel. But our first commitment is to, the, to our brothers and sisters, to the body of Messiah in Israel. No, первое направление это чтобы помочь нашим братьям в Мессии. And uh, from the very foundation of uh, mm -hmm. of Gateway's uh, beginnings. Основание церкви uh, Gateway. They, they, they always uh, supported Jewish ministry from the very beginning. Мы всегда поддерживали еврейское служение изначально, изначально, когда церковь началась. In fact, I think they've supported MJBI mm -hmm. since they began in the year 2000. И я так думаю, что они даже с 2000 года также поддерживают служение MGBI. And the relationship has been very strong, continues to be strong. И отношения очень сильные, и оно только укрепляется. So anyway, so that's a little bit of background. I hope that gives you some understanding. Of, uh, и это немножко я сказала о нашем, о том, чтобы вы имели представление, кто мы и что мы делаем. Um, and uh, the the senior pastor of our church is Robert Morris. Главный пастор нашей церкви является Роберт Моррис. Джош Моррис является его сыном. Он с нами сегодня. И когда Роберта спрашивают, Роберт, в чем же секреты такой быстро растущей церкви, которой ты являешься пастором? Uh, he'll always say it's because we supported Jewish ministry from the very beginning. Он говорит, потому что мы поддерживали еврейское служение изначально. And outreach to the Jewish people, and so God's blessing is upon us. И я верю, что из-за того, что мы достигаем еврейский народ, Бог благословляет нас обильно. And so because because Gateway has been very successful and, and has, has it's been a model church to many churches in the United States. И из-за того, что вот из-за этого Gateway церковь сейчас является как церковь модель для многих церквей, которые хотят иметь благословение Божье. It really opens the door for us to share about Jewish ministry and the need to reach the Jewish people with the gospel. И на самом деле это открывает нам двери делиться о нуждах, которые имеет еврейский народ, и также делиться Евангелием. In fact, in November we're having a, a one-day pastors' conference in November. У нас в ноябре будет пасторская конференция один день. And we're expecting maybe three, approximately 300 pastors. И мы ожидаем где-то 300 пасторов на этой конференции. And the theme of the conference is going to be to the Jew first. И тема конференции, которая будет, это называться к еврею в первую очередь. And I share these are just a few details of the many amazing things that God is doing in our midst. И это всего лишь несколько деталей, которые я поделился, что Бог делает среди нас. And uh, I pray that God will will touch your hearts to give you vision. И я молю, чтобы Господь коснулся вашего сердца, чтобы Он дал вам видение. Uh, not only how to impact the Jewish community more. И не только чтобы достигать еврейское общество. But to partner with other congregations to impact the Jewish community. Но также чтобы вместе в партнерстве с другими общинами достигали еврейский народ, общество. And uh, God is doing great things in our midst, and we're very excited about it. И Бог делает великие дела среди нас, и мы в восторге от этого. So uh, every day I'll give you a little bit of, I'll, I'll update you a little bit on what we're doing, so it helps to. Каждый день я буду немного говорить о том, что мы делаем, и будет добавляться история, и вы будете знать каждый раз больше. И также очень важно, я хочу упомянуть, мы заметили, что не заметили, мы считаем, что чтобы быть про Израилем не нужно быть против Палестины. 
God is not anti-Palestinian. Потому что Бог не против Палестины. Uh, the Bible says, for God so loved the world. Потому что Библия говорит, что ибо так возлюбил Бог мир. That he gave his only son. Что он отдал своего единственного сына. It doesn't say God only loved Jews. It says he loved the world. Бог не сказал, что он возлюбил только евреев. And it's important to emphasize this. И это очень важно, чтобы мы акцентировали внимание на это. Because maybe not here, but in the United States. Что может быть не здесь, но в Соединенных Штатах. Uh, there's a lot of churches that are pro-Israel, which is wonderful. Очень много церквей, которые являются про-Израиле, и что я считаю, что это замечательно. But sometimes, unintentionally, they make Palestinians feel like they're second-class citizens. Но иногда неумышленно они так себя ведут или говорят, что позволяет, чтобы палестинцы чувствовали себя вторым классом. I think we we need to make a distinction between the physical land of Israel and God's plan for mankind. Я думаю, что нам нужно уметь распознавать план за физическую землю Израиля и также план о человечестве, который Бог имеет. The the physical land of Israel is promised to the Jewish people. Земля Израиля обещана евреям. And so I think sometimes we unintentionally tend to politicize the gospel. И я думаю, что иногда неумышленно мы пытаемся Евангелие политизировать. And in our zeal to support Israel, we we don't reach out to the Palestinians. Из-за того, что у нас такое желание и страсть достигать Израиля, мы забываем о Палестине. And so we we try to create some balance in this area. И то, что мы пытаемся делать, также сбалансировать эту область. Uh, and we we feel that someone, for example, a Palestinian, should be able to come to our congregation and feel totally accepted and loved. И мы также считаем важным, что если палестинец придет в наше служение, в наше собрание, чтобы он чувствовал себя принятым и чувствовал себя комфортно в нашем служении. They they're not our enemies. They're people we need to reach out to. Они не наши враги. Они также являются людьми, которым нам нужно достичь. In fact, we have a Palestinian who who is very involved in our Jewish ministry. И у нас также был один палестинец, который очень был сильно вовлечен в еврейское служение. And she was raised as a Muslim in Jordan. Она выросла будучи мусульманкой в Иордании. And she always thought that that Christians and Jews hate Muslims. Она всегда думала, что христиане и евреи они ненавидят мусульман. Or hate Palestinians. Или они ненавидят палестинцев. And she heard me sharing in one of our services. И она услышала о том, как я делился во время моего служения. As a Jewish believer, that we need to pray for the Palestinian people. Что как мессианские верующие нам необходимо молиться за палестинцев. And she was surprised to to hear that from a Jew. И она была очень удивлена, что она услышала этот еврея. And it actually opened her up to the gospel. И что это открыло дверь для того, чтобы она приняла Евангелие. And uh, she ended up getting saved at our congregation. И она потом покаялась в нашей общине. And uh, she's now one of the strongest supporters of Jewish ministry. И сейчас она очень сильный человек, который поддерживает еврейское служение. And so I share these things. И я делюсь о этих этими вещами. To challenge us in our thinking. Для того, чтобы бросить вызов нашему мышлению. We need to be very careful that we maintain a posture of reaching out all the time. И нам нужно быть очень внимательны, чтобы мы все наша позиция была все время о том, чтобы мы должны достигать, достигать. Okay. Хорошо. All right, good. Um, okay, well, let's let's begin our second session then. Давайте теперь начнем наше учение. Our second session is going to be talking about hindrances to Jewish evangelism. Этот урок называется так, что препятствия, которые препятствия в еврейском служении, в еврейском служении. And I think that there's there's a lot of, I mean, I've been involved in Jewish ministry for about 25 years now. Я уже вовлечен в еврейское служение 25 лет. And Jewish ministry is more acceptable now than it was 25 years ago. Еврейское служение сейчас более принято, более принимается сейчас, чем 25 лет назад. But when I speak to Christians about reaching the Jewish people with the gospel, когда я говорил о том, что нужно достигать еврейский народ Евангелием, I had very 
varied, varied reactions. У меня э, реакция людей была очень разнообразная. Um, some very strange reactions, some indifferent reactions. Были странные реакции и были очень такие э, даже негативная реакция. Um, and theological objections. Теологические э, возражения. Uh, we've actually uh, there's some people who who say they love the Jewish people, but they believe that the Jewish people are automatically saved. Мы также встречали людей, которые они любят еврейский народ, но они считают, что они уже автоматически спасены. Uh, there's many many different hindrances to to people sharing the gospel with Jewish people. Есть очень много препятствий, которые существуют, которые не позволяют, которые есть трудности достижения еврейского народа. And mostly wrong theology and wrong thinking. И большинство из них это неправильная теология и неправильное мышление. Um, the first I want to talk about is replacement theology. Первое, и это я хочу акцентировать внимание, это теория замещения. Um, replacement theology primarily is people saying that the church has now replaced Israel. Теория замещения — это когда церковь говорит, что церковь заменила Израиль. И я даже написал тезис о теории замещения. Uh, Jeremiah 31, which we, we can go to Jeremiah 31 in our Bibles. Если мы откроем Иеремия 31 главу, And um, before before we go into this, are there are there any questions uh, from what I've shared Есть у вас вопросы? Um, today so far? По теме, которую я говорил. Please feel free to ask questions. Если вы имеете вопросы, сейчас задавайте. If you're hearing something new or you're being challenged in a new area, which is a good thing. Если у вас если вы услышали что-то новое или чувствуете, что вы хотите знать больше, вы можете задавать вопросы или откровения получили, вы можете тоже делиться со мной сейчас. Are there any, any questions? Yes. Yes. You've said that uh, on Friday, the first Friday of the month, you yes. have this service. So what's the, this service? It's different from the services that you have, regular services. Like uh, what's the distinction yeah. between your services and the main The, the, the distinction is that it's a messianic, it's a Jewish service. Разница заключается в том, что это еврейское служение. In the sense that it's got Jewish elements in it. Там есть еврейские элементы в этом собрании. It's it's designed so that if a Jewish person came into to one of our services, they would, if a, a Jewish person who doesn't know the Yeshua, that they would feel comfortable. И настолько даже устроено служение таким образом, что даже если еврей придет, который не верит в Ишуа, что он почувствует себя комфортно в этом служении, в этом собрании. Мы зажигаем шаббат свечи. Мы поем шма. У нас еврейские песни. Я читаю истории каждое собрание. And then the the message is a uh, it's, a, it's a message on the Jewish roots connected to the Jewish roots of our faith. И проповеди, которые я говорю, это в основном еврейские корни веры. And it's teaching the scriptures from a Jewish perspective. И мы учим Писание с еврейской позиции. And it's uh, it's just a very culturally sensitive service. И очень культурно чувствительное служение, ну, относительно евреев. That uh, in fact, Jewish people. There's a lot of Jewish people who are who are not yet believers who come regularly to that service. И что интересно, что евреи, которые еще сегодня на сегодняшний день они еще не верующие, но они регулярно приходят на это собрание. And amazingly, we've we've had no no negative feedback. Personally, I've had no negative feedback at all from Jews who don't. И что интересно, и что я еще не слышал негативного негативных отзывов о нашем служении от тех людей, которые еще не верующие. Uh, it's been very, very effective outreach to the Jewish community. И это очень влиятельное, очень эффективное достижение еврейского общества. 
Whereas our, our regular services are, are great, the worship's great, the word, the teaching is excellent. И наши обыкновенные служения, они замечательные, и собрание, и слово сильное, и прославление сильное. But they, they're not Jewish specific or messianic. Но они не направлены на еврейское служение или или на еврейский стиль. So I hope that answers your question. Вот я ответил на ваш вопрос, да? Do you read the Torah in Hebrew language? The Torah is in Hebrew. I have to. Тора написана на иврите, поэтому я обязан. And people understand? Well, no. I, I translate it into English. I read the Hebrew first. Я читаю на иврите сначала, а потом я перевожу на английском. So that I, you know, although I read the Hebrew, I always translate it. И если я читаю на иврите, то я обязательно перевожу на английский, чтобы было понятно. Yeah. And then I try to make it relevant uh, both for Christians and by connecting it to the New Testament and also relevant for Jewish people. И когда я читаю и объясняю, то делаю таким образом, чтобы было понятно и евреям, и также не евреям. И беру из Нового Завета и также из Старого Завета объяснение. Хороший вопрос. Есть еще вопросы? Yes. I have a question uh, for the yesterday. Is that okay? Sure. Mm -hmm. Okay, stop. Okay. Do you want to repeat the question? Yeah. If, uh, if I understood correctly from the teaching uh, yesterday, yes. the first, mm -hmm, those Messianic believers, the first Messianic believers, in the first century, yeah, yes. with the commission that Yeshua gave them, so they did a good job evangelizing so they accomplished so basically we can say yes. that first believers they accomplished the, the commission mission. the the lord has given them definitely yeah да конечно what the scripture base uh, can prove that what you said uh, scripturally that this is uh, they did what the lord com commissioned them to do it yeah well i mean there's there's dozens of scriptures. I don't have time to turn to all the scriptures mm -hmm. now. Есть много мест Писания. У меня сейчас нет времени пройти через все места, но. The greatest evidence is that there's been tens of millions of Christians uh, receiving the gospel over the last two thousand years. Доказательство тому, что тысячи, десятки миллионы людей на протяжении двух тысяч лет сегодня они являются верующими людьми. If if those first century Jewish believers had not been obedient to bring the gospel. И если бы те первые верующие они не были бы послушны, неся Евангелие. Even though with all of its faults and weaknesses, you know, Christianity is the the broadest religion in the world today. Со своими падениями, с ошибками, христианство на сегодняшний день является одной из самых такой сильных религий, религий, влияний в мире. That's as a direct result of the obedience of the first century believers. И это результат послушания великого поручения. You know, I can. There's many scriptures, of course, that speak about the same thing. И конечно есть очень много мест писаний, которые говорится об этом. One one good example, although there's many others, it says in the scripture that Paul. The apostle preached the gospel, and all of Asia heard the gospel through him. Одно из мест Писания, когда Павел проповедовал Евангелие, написано, что по всей Азии распространилось слово. If we look, if we look at some of the historical records, если мы возьмем рассматривать исторические записи, I'm going to have the privilege of going to preach to many pastors in India. У меня привилегия есть такая, что я скоро поеду, буду делиться словом с пасторами из Индии. The one church alone has 120,000 members. В одной церкви 120 тысяч человек. And the the church in India today. И сегодня церковь в Индии. All of the church leaders in India are unanimous that the reason they have the gospel is because of Thomas. Who is a first-century Jewish believer? И сегодня в Индии все признают этот факт, что в Индии сегодня верующий из-за того, что Фома пошел в Индию и он проповедовал там Евангелие. Это как факт зарегистрированный. There is a church. Thomas. Well, there's there's a few. In India. Yeah, there's a few. There's there's many churches in India. Yeah. Очень много церквей в Индии. 
But what I'm saying is that the leaders in the church all acknowledge that the reason they have the gospel in Но India. Но лидеры, лидеры Индии, они признают, что причина Евангелия это причина потому что Фома. Is because of Thomas who is one of the original twelve disciples. Он был один из тех двенадцати апостолов, который при пришел туда. Who was actually martyred in India by in taking the gospel to India. В конце концов он там же был убит в Индии. Um, Paul the apostle took the gospel to Rome where he was beheaded. Павел апостол. Он в Рим пошел, там где uh, его обезглавили. But they, they received the gospel through his witness. И они приняли Евангелие через его свидетельство. And he was successful in bringing the gospel to the to the known Gentile world at his time. И он был очень успешным тем, что он принес Евангелие нееврейскому миру того времени. And so uh, I hope I could go into much more detail, but Я могу еще детально больно разговаривать об этом. But uh, they were very successful in, in taking the gospel to the nation. Но они были ученики были очень успешны в том, что они несли это Евангелие в народы. But that's a good question. И это очень хороший вопрос. Uh, there's one more moment. Okay, I think we are, are we out of time now. So um, it's a break. Yeah. It's a break. Yeah.